Vamos aqui, mais vamos aqui, porque parece que nossa convidada tá chegando na cara da ostentação, porque o negócio é moda, gente. Você tem que estar sempre muito bem vestida e a gente tem a nossa consultora maravilhosa, né? E a gente vai via internet receber ela, porque o tema de hoje é como? A moda dos influenciadores, Ventura, nas redes sociais, né? Yeah, tem muita e gente tem isso agora, é? É, quando você usa uma camisa assim diferente, tem muita gente que gostaria de ter a sua camisa, ah, yeah. entendeu? Aí compra igual. Aí compra igual. Então isso é uma forma de influenciar as pessoas nas redes sociais. Então tem muita, tem muita moda aí rolando e a gente quer saber quais são as tendências. Ah, yeah. É por isso que a Liliana vai falar com a gente. Cadê ela? Boa tarde, meu amor! Olha que batom bonito. Boa tarde, Bruno, Maísa. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Com Muito certeza esse você. seu look Ai, aí, belíssimo, você já viu em alguma blogueira. Então, as blogueiras, elas sempre ditando tendência, né? E aí, trazendo influências pro nosso dia a dia aí e trazendo também contribuições que dá aquela dica de peças que a gente tem em casa, às vezes não sabe como usar. E ela traz pra gente referências aí para vestir super antenadas, estilosas. E podemos formar várias itigels e rapazes aí super estilosos. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui, Bruno e Maísa, do que ainda está a tendência, looks outono, inverno, já que a primavera está bem próxima e que dá para aproveitar ainda e ficar na moda. Ai, que Olha, que top, né, Maísa? Amei. Vamos ver a primeira foto? Vamos ver aqui a primeira que você separou. Vamos. Eita. Tá o da gente aqui. É, é Ariane, a Oliveira. A, a ex do Lucas Viana, né, na Esse... Fazenda. A segunda lugar Exatamente. da Fazenda, né? Isso, Ventura. Tá linda, né? Super Ari. confortável. A proposta do jeans conf. Nós falamos, inclusive, essas tendências, nós falamos muito delas no início do ano, principalmente, que viria como hits. Mas o bacana é que essas peças estão sendo bem alternadas nas estações. Tivemos muitas utilizações dos jeans mais largos, os leves, calças e slouches durante o verão. E compôs vários looks também invernais, inclusive está compondo com tênis mais esportivo, uma pegada mais de coturno, cropped, com jaquetinha jeans, com moletons. Essa tendência oversize, de moda mais larga, de texturas mais é, que abraçam mais, igual tricô misturado com as calças mais confortáveis, está muito em alta devido à pandemia, que a gente já vem falando. Mas que vai trazer referências aí pra gente por muito tempo. E tá sendo adotada aí por todos os estilos. Seja as magrinhas, as gordinhas, as altas, as baixas. O estilo confortável e estiloso tá fazendo presente e vai continuar por toda a primavera, verão ainda em 2021. Eu adorei essas calças, menina. Tá até a... a, a São nossa... lindas, né? Linda, linda, linda. Até a Sarinha, eu tava comentando com a Sarinha hoje, dizendo que eu vi... A Sarinha é nossa estagiária. É, nossa estagiária, maravilhosa. Tá Aí a Sara, que é a nossa estagiária, né? Ela sempre vem com looks assim, sabe? Conf. E eu acho maravilhoso. Aí eu disse, não, vou comprar uma dessa calça também. Aí quando eu vejo a Ariane é, e a Paula Oliveira usando, tá vendo? É Olha. engraçado que antes a gente via isso e às vezes não nos imaginava. Por ser muito larga, né? O corte mais reto, mais largo. Antes era mais a skin, a gente via mais as calças flex. Mas fica com muito estilo. E muita dúvida, às vezes, assim, eu sou baixinha, eu posso usar essas calças é, mais largas, essas pensando. duas leves, com um tênis, não vai me achatar demais? Aí a dica é tentar estabelecer uma harmonia em relação à blusa, tentar trazer nuances mais próximos de cor para não ter corte demais na cintura. Para as mais baixinhas que quer trazer o um visual mais alongado, preferir ela com a cintura maior, né, mais altinha. E compor uhum. bastante ali aquela cintura com um cintinho, para harmonizar bastante, marcar bastante a cintura e trazer o visual mais longilíneo das pernas. Mas pode usar assim, baixinhas e altinhas. Ah, fica, fica lindo. Arrasou, viu? Eu amo. Quero Vamos ver o Bruno próxima. também com uma conf. Eu? Uma calça conf, é. Como é que eu vou ficar com isso? Uma calça mon. E? Mon? É de... é. Ah, é. Não, mon. Mon o quê, mon? <risos> grande, é? Mon, eu acho que é grande. A calça é mon, boi. é a calça... A calça boi? A calça mon, eu vou usar Bruno. boi? Ela é o estilo mais reto de calça. Ah, é mon, é que chama? É, mais conf. É. Ah, não, mulher, vocês são muito chiques. Tá o meu é boca de sino. Também. Sei lá. <risos> Veja se vocês gostam aí o próximo look. Oi, Prazer. vamos ver o próximo. Negócio de mão. Eu já levei tanta... Olha! Eita, Eita, é, é, é esposa do, do Roberto Justus, é? Parece é, que é. É a, a Ana Paula Seber. Isso Cibete, mesmo, Ana Paula. Cibete, 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 Cibete. Ela é sempre Cibete. estilosa, sempre estilosa, super influenciadora Poxa. de todo Lindo. moda aí na Amei rede social. Sinto, é. e, esse... e essa calça, a calça com esse estilo de cropped, né? Tá Mais rasgado. em pé. A calça vazada no corte. <risos> 
Tá ela rasgado, vem é? como referência dos anos 90, é a, com corrimentaria. É Horrível. Tá rasgado, é? É a moda, Vitor. É vazada. Isso é moda. É, é. Isso aqui, é moda, o, o bolso é, é, é cortado. É, porque ela tá magrinha. Agora vai eu usar um negócio desse, as minhas banhas vai fugir por esse, esse buraco. <risos> a calça vazada, ela é mais referência dos anos 90, que veio com tudo Horrível. agora em 2021, anos 90, anos 80. Com Vem muita correntaria também. Ela tanto no jeans quanto na alfaiataria. Fica super moderna. Pode ser combinada tanto com cropped Oxi. quanto com body, que fica lindo. Jaquetinhas de Propedes mais curtos, tá super em alta, principalmente no modelo mais reto também, mais confortável, tá? Marcando mais a cinturinha e deixando a amostra mais a pele no vazado. Arrasou. Fica lindo também e tá tendo super tendência aí das It Girls aí da rede Meu social. Meu Deus, eu já tô vendo o povo, quando, quando tiver a liberação, o povo usando essas coisas. Eu já usei, eu já usei. A Lili, eu já vi que você Ai, também usou no seu Instagram, não foi, já Liliana? Usei, já. No seu Instagram mesmo? Adoro. Foi. Não sei se Liliana Barcelos. Isso, Fala, Liliana Barcelos. Eu, eu tô usando, razão. eu tô copiando algumas influenciadoras. É, é você, <risos> Vamos ver a próxima. Vou ficar com essa calça qualquer dia. Vamos. O que é isso? Quem são então, essas, hein? Mais uma vez, modelo desconfortável. A gente tem aí a Rica de Marré. Rica de Marré. É a Rica, hein? Mudou o cabelo, a é Rica isso, foi. Tá. Mudou, hum, ela tá mudou recentemente. Tão... Mas é tá linda, delícia, viu? A minha amiga Rica de Marré, nem reconheci linda. ela. Linda. É, Lala Rude, duas influenciadoras aí, blogueiras, né, é, que dita moda aí o tempo inteiro no Instagram, ambas com looks mais confortáveis, né, a Lala, ela já tá com a roupa toda de alfaiataria, porém com também com uma, um corte mais reto, corte um shape mais largo, com o próprio de também o blazer, e a Rita trazendo aí uma mistura de textura, e de estilo. Agora com a Rica faltou... na parte de cima. Ah, a Rica faltou Pode fazer o abanhado, né? Fazer o quê? Da calça. A da calça. Ela dobrou, não então, foi? Então, é o estilo... Aí ela já trouxe essa proposta mesmo, mais oversize, mais larga, mais despojada. Foi super intencional, é, é utilizando com os então, shoes, um tênis mais então agora costeiro. É uma maior alfaiataria. Chama-se aí... É, é, na verdade, eles falam confistyle, né? Que é uma proposta mais confortável e estilosa. Ah. E o estilo, ela traz por pé essa mescla, essa mistura aí de estilo, de tendência. Esportivo por conta do tênis, a calça mais larga e despojada também, uma proposta ah, é mais chique. confortável. E o blazer de alfaiataria quebrando e trazendo uma elegância. É, gostei. E fica eu gostei. super legal. Eu só fico assim pensando na minha costureira, Quando Alana, você, oh, Bruno, que trabalha é. aqui, que vai, vai ganhar é, o Alana, reais pra fazer a... Alana vai dizer, cadê agora a casca pra fazer a Alana, parou de banheira. Ó, oh, isso não substitui banheira, por favor, a banheira ela é imprescindível. <risos> Nada de usar calça larga, arrastando, principalmente os rapazes, tá? É. Mas no caso dela e a proposta dela por conta do tênis, o estilo despojado, não tá arrastando, tá? É mais Entendi. larga mesmo na barra, tá? Entendi. Vamos ver a próxima, Vamos ver, Maísa. vamos ver vamos a, ver a... Cadê? Quem é essa? Eita, a Tássia, é, Tássia, né? Na... Nave? Poxa, a Floribela, é? Ou é a Tássia Nave. É a Tássia Nave. Tássia, <risos> Tássia Nave com ah, flu, que... a Floribela. É. Com as cores mais fortes, mais Nesse saturadas, tipo, o fluorescente que ainda está super em alta. Então vocês podem aproveitar bastante essa cor ainda. Ela Tanto fez até aqui, bom, é Propostas mais florais também. E ela usou a papete, que também foi um dos hits de 2021. Continua, é, calçados confortáveis. Fecha. Utilizando junto com roupas mais elegantes, cortes mais alinhados, mais compostos. Dando uma quebra aí de estilo, né? uma desconstruída no look. Você também vai estar igual essa. E essas ela fechou o vestido Ui, até aí. aqui. Ó, ela fechou, eu tenho que fechar. O Neto Mota repórter fechou. Eu tenho que fechar, 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 fechar também. Não, não tem que fechar. Fecha não, fecha essa não, mulher é. que tá, tá apertada. Tá apertada. Faça esse bico aqui, né? Não, mas vamos tentar. Mulher não fechou. Vamos tentar aqui. Cadê? Mulher fecha aqui. Fechou não. demais. Pra ficar bonitinho. Sai, Maísa, aqui não fecha não. Eita, meu Deus, não fecha não. Quer que eu fecho o Neto Mota? Eu trabalho no jornal. Oi, deixa eu dizer, vamos ver a próxima. Mandar um beijo pro vamos Neto, te amo, viu? Se veste bem, o Neto, se veste Ele bem. Ele asa. Eita, aí é aquela menina, A Ari né? e a Carla Dias, menino. Exatamente, Olha, sap... a Carla do BBB, a Isso Ari Isso é uma também, bota, um sapato. Fazenda. Então, o Cropped, né, ela, ela a, a, na verdade, a Ari, ela tá com duas tendências aí. Ela tá tanto com o colete, que também falamos várias vezes aqui, que é a terceira peça para utilizar em cima de uma camisaria, seja de tricoline ou outra fechante, fica super estiloso, como a bota ou o coturno de salto de mais traturado. E a Carla Dias, o 
alfaiataria com tênis de salto mais traturado, que veio muito em alta, está uhum. presente uhum. Aí, em várias composições de looks é. aí, das Shop. blogueiras, fica lindo, combinando com short, é, com gostei. saia, com blazer, com t-shirt, fica lindo, t-shirt com shortzinho, um salto de tratoria com um coturno, com um coletezinho, vocês podem explorar bastante, aproveitar esse tempo e mais parece até que o pa... o, fica o... super tendência. E parece que o pé até é maior, né? Fica um sapatão enorme. É, é ele é mais grosseiro, é uma proposta mais grosseira, então eu, su... eu sugiro que ou utilize uma proposta mais de style mesmo, moda rua, com couro, né? Ah, ou você mescla hum... com tecidos mais leves, que fica isso. super estiloso. Agora, colocando, por exemplo, com um vestidinho ou uma blusinha mais fluida, dá uma quebrada aí na grosseria do salto e traz um estilo super bacana. Ah, tem... Olha, adorei. Ah, Agora fica... Tem umas amigas minhas aqui lá de Marechal, ah. você tá aí... Ui, que, que usa esse sapato. É. Ô, amiga, obrigado, viu? Te amo. <risos> Tanto tô com saudade de Ai, você, tô... viu? Também, Carinha. semana que vem. É arroba. Vamos falar, vamos falar semana que vem, inclusive, já da moda 2022, viu? Olha, Liliana Bastelos.